Mas Satyo, mewakili dari Sinar Mas uh, Mining. Beliau akan menjelaskan tentang bagaimana perusahaan kami uh, beradaptasi dengan krisis ini dan mempersiapkan diri untuk uh, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya karena kita tidak bisa menganggap hal yang sepele. Krisis itu selalu terjadi, ada cycle-nya, ya cepat atau lambat itu akan terjadi. Jadi beliau akan menjelaskan dari sisi eh, praktisi, dari sisi kami di perusahaan, dan mudah-mudahan nanti dapat memberikan insight buat rekan-rekan. Dan ini sifatnya kita belajar bersama ya, jadi kami juga belajar dari rekan-rekan juga, apa yang bagus di kami atau yang bagus tempat ada, kita coba manfaatkan bersama. Baik, Pak Satyo sudah siap di eh, tempatnya. Pak Satyo, monggo silakan, eh, waktu tempat kami persilakan Pak Satyo. Baik, terima kasih waktunya dan juga selamat sore kepada teman-teman yang sudah bergabung baik dari praktisi HR, bisnis, operation, mungkin juga entrepreneurs hadir, saya lihat. Kami akan coba sharing pengetahuan dan juga kami juga mau belajar dari teman-teman kira-kira apa yang bisa kita bangun di negara kita yang kita cintai ini di masa pandemi COVID. Karena dari berita-berita itu PHK sudah semakin banyak. Yang kedua, WHO sudah mengumumkan juga bahwa COVID ini tidak akan hilang di muka bumi. Jadi dia akan aktif. Mungkin diperlukan 4 tahun sampai vaksin itu bisa memberikan proteksi ke seluruh dunia. Which is 4 tahun itu cukup lama ya. Di organisasi kami juga diperkirakan the worst case itu index price akan kembali normal di 2021. Artinya setengah semester ini kita akan sabar. Nah, bagaimana HR bisa berkontribusi supaya bisnis kita baik sehingga kita tidak memphk orang. Untuk selanjutnya saya minta ini bantu next slide-nya. Jadi saya akan sharing ke teman-teman bahwa yang kita lakukan, yang tadi ada protect, kemudian ada recovery, dan ada retool, maka di dalam konsep recovery sampai retool itu akan saya bahas ada empat hal, bagaimana kita kembali bekerja, yang kedua, apa yang harus kita lakukan, yang ketiga adalah kalau bisa, bisa-bisanya kita mulai belajar adanya uh, teknologi. Jadi disebut oleh Dominic adanya tools, yaitu data mining, analytics, bukan hanya di HR, tapi juga di bisnis. Yang terakhir adalah uh, bagaimana kita menghadapi a new way of working. Jadi uh, sangat berbeda yang tadi dijelaskan dari uh, fungsi kontrol menjadi fungsi trust, engagement, kemudian inclusiveness, kemudian uh, di situ ada aspek collaboration, lebih banyak, lebih empower daripada our employee. Nah, semuanya akan saya jelaskan, mudah-mudahan waktunya cukup. Saya akan coba 15 menit dan saya lebih banyak ingin FNQ, pertanyaan supaya kita bisa saring belajar. Oke, okay, silahkan. Lanjut. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, sebetulnya Sinar Mas Mining itu bukan perusahaan. Jadi Sinar Mas Mining itu adalah korporasi di mana terdiri dari 60 perusahaan. Cukup banyak variansnya dari energi resources, mulai dari batu bara, ada emas, ada cadmium, ada eksplorasi bauxit, baik di Indonesia maupun di luar negeri, misalnya di Afrika, di Australia. Kemudian kita juga ada renewable energy, jadi ada solar panel, kemudian ada logistik, Logistik ini sangat luas, dari end to end, mulai dari pengapalan sampai pengiriman. Kemudian kita juga mengembangkan digitally financial financial services. Jadi itu kayak fungsi perbankan, instrumen insurance, asset management, private equity, dan sekuritas. Jadi itu kita banyak menggunakan AI dan tech. Jadi di situ banyak fintech. Dan yang ketiga, Tiga, lifestyle. Lifestyle ini tadi di iklan awal itu ada Genflix, seperti Netflix itu punya kita, kemudian ada eh, banyak eh, startup bisnis yang kita lakukan. Juga ada, kalau ada logo di sebelah Fullerton itu, actually is a provider, health provider, dia bekerja sama dengan sekitar 
seribu uh, vendor di Indonesia. Jadi misalnya kayak kalau kalian ke lab, lab laboratorium kayak Prodia itu member dari Fullerton. Nah, jadi across board itu kita bukan mining industry tapi lebih banyak ke diversified business juga ada consumer goods macam-macam ada sekitar 60-an. Oke, okay, lanjut. Nah, untuk slide ini sebetulnya menggambarkan bahwa Sinarmas itu sebetulnya kalau dilihat less impacted kalau dibanding dengan perusahaan lain. Jadi bisa kayak food, manufacture itu banyak PHK ya. Jadi tempat kami itu bukan hanya memikirkan business as usual, tetapi juga memikirkan 40 to 60 years after, terutama after pandemic. Apa yang harus dilakukan? Kita melakukan merger akusisi. Jadi detailnya adalah kita harus tetap semangat dengan adanya pandemic. Kita banyak belajar bagaimana kita bisa sustain next 40 to 60 years. Salah satunya yang paling cepat dan paling mudah adalah merger akusisi. Tetapi kami melakukan di dalam portfolio bisnis, bukan di operation side. Kita ada banyak M&A, itu ada consumer, properties, lifestyle, media lifestyle, kemudian juga energy bisnis. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kita melakukan sourcing, baik itu di Global Engine, universe, top university global, juga dengan INSEAD dan beberapa alumnus-alumnus, uh, 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 ya baik itu lokal maupun globally. Nah, kalau Bapak-Ibu lihat, sebetulnya tujuan kami adalah mencetak C-level, uh, baik itu uh, CXO, kami sebut, ada CEO, CTO, dan CEO. Nah, untuk mencapai tujuan itu, kita uh, breakdown uh, banyak program-program, tapi kalau Bapak-Ibu lihat, kita lebih banyak ke teknologi, finance, RNA itu sebetulnya bagian dari teknokrat, dan business development. Demikian juga dengan DPDP itu kita terbatas, yaitu di engineering, financial lagi, IT, dan legal. Karena legal kita banyak akusisi, jadi kita punya perlu banyak legal. Oke, bisa lanjut. Nah, kalau tadi kita sudah mendapatkan gambaran quick recovery, jadi justru harus punya semangat untuk rehiring good talent, maka yang kedua adalah lean organization. Jadi kita mencoba melihat dari cost leadership maupun dari productivity approach. Lanjut. Dari gambar ini yang sebelah kiri, saya ingin jelaskan sebetulnya bahwa dari cost leadership dan productivity ini, kita ingin cipta, ciptain organisasi yang agile dan lean. Kita punya banyak task worker. Jadi kalau Bapak-Ibu lihat, dari 60 perusahaan itu sekitar 40 ribu karyawan under grup corporate Sinarmas Mining yang banyak beragam diversified industry. Kita mau merubah konsepnya menjadi knowledge specialized. Jadi pasca pandemi ini menjadi challenges buat kita. Metodologinya ada lima, ada strategi workforce, kemudian bagaimana menciptakan lean workforce, produktif dan lean, kemudian scaling employee capability, talent mapping, yang keempat adalah headcount monitoring. Of course, semuanya ini dilapis oleh digital transformation yang sudah kita lakukan sejak 2015. Believe it or not, we are not on the lucky day because of COVID tapi juga ada jernihnya yang ingin saya share kepada teman-teman sebelum kita terlambat. Tujuannya adalah supaya kita bisa capturing seven times our revenues, our our gross sales dari 3 billion to 20 billion di 2026. Nah, permasalahannya adalah mungkin organisasi Bapak Ibu yang sekarang Ibu tempat bekerja juga similar dengan saya. Jadi kalau kita lihat di bawah sebelah kiri itu adalah beberapa poin, ada empat poin, pain point yang sebetulnya saya tidak punya capability. Kemudian saya tidak punya cukup waktu untuk mengerjakan sesuatu to busy. Ya kan? Kemudian manpower yang saya punya itu dalam kondisi silo dan tidak fleksibel. Kemudian susah untuk move, karena setiap BU kadang-kadang mempertahankan, nggak bisa dirotasi. Dan kemudian karena banyaknya massive employment, kita juga very high cost. Nah, untuk itu 
pendekatan-pendekatannya salah satunya adalah mengoptimize, nanti saya jelaskan selanjutnya, kemudian bagaimana engage dengan global partner, jadi mereka tidak kehilangan uh, kerja, tapi mereka uh, dididik, disertified oleh global partner, dan tetap melayani perusahaan kami sehingga tidak ada PHK. Dan yang ketiga adalah bagaimana teknologi itu membantu, uh, I will say, bukan membantu HR, tapi membantu bisnis. Karena people itu adalah bagian dari bisnis aset. Kalau Bapak Ibu lihat di diagram, dari uh, awal sampai 2020, target kita itu sekitar 40 persen. Ya, dari total target saya harus mereduce task worker dari angka 2000. Jadi, of course, mungkin sekitar 900 orang yang berhasil kita deploy ke other business dan ke partner, sehingga uh, lebih efisien, lebih produktif, dan cost leadershipnya dapat. Diharapkan sampai dengan 2022, kita bisa mencapai hit 2000 uh, karyawan yang akan kita move. Ini adalah bagian dari pasca pandemik uh, untuk restructuring our uh, our employment structure. Oke, okay, lanjut. Nah, ini to busy juga, jadi saya coba jelasin lebih gampang. Ini pendekatan uh, dari kacamata overview, bagaimana productivity bisa dicapai. Kalau di warna hijau atas itu upside, kalau di bawah yang merah itu downside. Jadi ini adalah workforce optimization yang saya share, uh, melakukan uh, assessment, dan kemudian beberapa strategi untuk memindahkan task worker menjadi knowledge worker. Jadi kalau yang jalur atas upside itu adalah setelah dianalisis, orang-orang itu bisa mengerjakan double. Artinya yang biasanya dikerjakan lima orang, sekarang dikerjakan dua orang. Nah, dua orang ini adalah nanti akan mendapat enlightenment, enrichment dari job, dan akhirnya dia dipromosi. Akhirnya dia bisa berkembang, dia punya karir. Sedangkan yang di downside, itu biasanya task worker yang sebetulnya doing non-core dan very repetitive job, administrative job, sehingga mereka itu sampai selamanya, ya begitu-begitu saja. Contoh, drivers maybe, maybe office boy, maybe operation teknis di lapangan yang bersifat itu repetitif, sangat kasihan karena 10 tahun dia bekerjanya begitu, tidak bisa naik jabatan. Sehingga kita mencoba mereka mengevaluasi dan memberikan global partner, sehingga mereka bisa certified dan mereka bisa jadi supervisor dalam waktu 2-3 tahun, walaupun mereka lepas dari our company. Tapi mereka tetap mendapat pekerjaan dan tetap mensupport bisnis kami. Atau juga mereka di, di relokasi ke BU-BU kami yang baru, karena setiap tahun kita akuisisi ada 4-5 perusahaan baru. Mulai dari consumer goods, kemudian ada properties, ada media lifestyle, dan ada energi yang yang kita akuisisi. Jadi mereka bisa di-deploy ke perusahaan-perusahaan baru. Oke, lanjut. Nah, ini juga yang tadi saya jelasin, HR juga bisa kontribusi setelah pasca COVID ini dengan mengupdate data-data mining. At least kita punya database lah. Jadi apakah itu melalui uh, ERP atau juga misalnya kayak uh, local partners, kayak data ons, kemudian uh, banyak uh, database ya yang kita simpan. Nah, itu mulai kita analisis. Paling tidak kita punya stepping stone untuk membantu bisnis. Jadi apakah itu konsep of uh, productivity atau business analytics. Oke, okay, lanjut. Bapak Ibu bisa lihat di warna merah itu sebetulnya uh, our painful. Uh, kita mencoba melakukan analisis dan digital uh, platform dari analog ke digital melalui seluruh proses HR dari 2015. Kita sekarang ada di level 5. Jadi sebetulnya kita masih warna merah juga. Goals, goal kami adalah 2022 ini kita mau digitize semua business operation meng-increase productivity dan mengautomate misalnya proses-proses yang repetitif itu tidak lagi dengan uh, manusia tetapi dengan RPA itu akan bisa mendapatkan alert system 
misalnya ada pertanyaan mengenai hak cuti, kemudian misalnya pertanyaan uh, salary saya, tax, dan sebagainya, itu repetitif. Sehingga kita bisa forecast dan akhirnya bisa prediktif. Nah, ada tiga hal yang, tiga step yang kita uh, uh, apa, bahas di dalam uh, data driven. Yang pertama adalah governance, di mana kita mesti lihat struktur dari data, kemudian cleansing, karena biasanya kita punya bags, kemudian upskill organization, artinya uh, ada beberapa fungsi yang tadi saya sebut engagement, bagaimana teams itu bisa tahu uh, analytics tools, clinics, maupun hackathons. Nah, di sini orang HR biasanya tidak paham mengenai statistik, mengenai teknologi, analytics. Di tempat kami ada proses learning online yang bisa ambil uh, uh, data analytics certified, baik dari Google, baik dari Harvard, dari Stanford, atau dari Cambridge. Sehingga setiap HR bukan hanya uh, dia paham people science, tetapi lebih banyak ke arah teknologi wise. Dan yang ketiga adalah menciptakan insight, kemudian mengambil keputusan, yaitu data visualization, dashboard. Ini saya sarankan menggunakan global trends tools yang yang sudah dipakai dan proven dan banyak di pasar itu free ya jadi kita bisa memanfaatkan such as like Google Analytics atau Tableau itu bisa kita gunakan karena dengan Tableau data Bapak yang spreadsheet itu bisa langsung menjadi piktogram, piktochart dan dikasih analisa trend dan forecasting sehingga kita bisa melakukan prediktif dan preskriptif analisis. Lanjut Ini adalah contoh, Pak. Jadi di situ kita pakai Google Analytics dan Tableau. Jadi untuk memverifikasi misalnya peserta training, misalnya kepuasan customer terhadap services HR, misalnya mengenai productivity by department, misalnya mengenai accident safety. Karena di tempat kami ada mining, Pak, selain ada banks dan insurance. Jadi mining kami sangat luas, sekitar 100 160.000 hektar. Kalau dari pagi sampai sore naik mobil masih belum sampai ke ujung. Nah, itu sangat susah kalau nggak pakai uh, analytics dan teknologi karena kita nggak bisa ngawasi nih, ada 30.000 karyawan. Membedakan antara karyawan dengan uh, apa itu? Uh, dengan penduduk setempat di gunung kan susah. Nah, benefitnya itu bisa didapat dari HR perspektif dan operation. Kalau Bapak lihat yang di atas benefit itu buat HR. Jadi di situ kita bisa uh, ada insight untuk uh, uh, engagement dari employee, jadi satisfying dari employee needs. Yang kedua bisa uh, curate daripada uh, analytics uh, data. Jadi kita bisa menseleksi. Contohnya ini kalau di HR itu kalau training untuk GM itu bisa menggunakan AI sehingga kita bisa tahu nih GM finance dengan GM operation maka individual development program dan trainingnya itu bisa dibantu menggunakan AI. Kemudian kalau lihat dari bawah itu di operation benefit. Jadi kita bisa menjadi more strategic dengan adanya data analytics, kita bisa kasih advice ke CEO, grup CEO juga memberikan business intelligence yaitu preskriptif analisis bahwa setelah covid ini berapa jumlah employee yang harus kita tanggung dan bagaimana cara survival meningkatkan supaya employee itu agile dan bisa melakukan super job jadi job apapun dia bisa lakukan kemudian memberikan positive impact untuk operation at scale jadi kita betul-betul mengasis Misalnya dalam rangka safety gitu, jadi kita bisa prediktif. Nanti saya jelaskan di slide terakhir ya. Oke, lanjut. Yang terakhir ini adalah penggunaan teknologi. Saya juga minta saran ke teman-teman barangkali sudah advance di teknologi. Kami baru memulai teknologi di 2015 dan sekarang sudah bukan hanya di HR tapi juga di IT, procurement, sampai finance dan business operation. Jadi Semuanya sudah digital wise, sehingga kita hari ini 100% kerja di rumah. Hanya teman-teman yang di operation yang di Kalimantan, Sumatera, Afrika, Singapore, dan Australia itu beberapa mereka masih di site. Oke, lanjut. Tiga hal di dalam HR Digital Transformation yang terkait pasca COVID, bahwa digital sangat membantu sehingga 
control to trust itu bisa terjadi. Jadi uh, employee experience-nya lebih biasa. Tadi ada diceritakan ada culture setelah pasca COVID, kita bisa melihat employee happy dengan menggunakan uh, digital sehingga mereka bisa bekerja di manapun. Kemudian data-data verifikasi juga lebih mudah karena akurasi dan reliability serta otentik uh, dari data itu bisa di, dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga adalah caring. Setiap manusia yang bekerja di perusahaan kita harus memperhatikan. Tapi kalau memperhatikan 40 ribu tanpa teknologi is impossible. Dengan teknologi kita bisa melihat sehingga engagement dari karyawan yang ujungnya uh, support uh, 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 bisnis productivity semakin bagus. Lanjut. Uh, ini too complicated. Jadi saya mau menjelaskan slide ini bahwa kita melalui tahapan ini dari 2015. Di warna kuning itu adalah teknologi yang membantu kami untuk manage 60 perusahaan dan 40 ribu karyawan. Ada sekitar 20 single independent software, tetapi kita jahit di My Insight namanya, Talent Analytics. Jadi mulai dari hiring sampai terminating itu menggunakan platform yang bisa uh, ditembus dengan mobile uh, smartphone. Setiap orang bisa melakukan. Misalnya dari hiring, onboarding, dan sebagainya, upload CV, automatic uh, searching, profile, semuanya ada di uh, mobile, mobile uh, platform. Sampai kalau kita mau learning, kita mau masuk ke global learning, misalnya di Stanford, di Harvard, di Cambridge, itu bisa dilakukan melalui mobile phone. Dan sampai terminating atau career transition. Ini yang saya sebut employee journey. Kenapa penting? Karena ke depan teknologi disruptif akan masuk ke, ke wilayah kita, ke industri kita. Boleh dipercaya atau tidak, kami mempunyai bisnis yang sebetulnya disrupt oleh teknologi. Itu hospital, banking, insurance, semuanya akan ke disrupt karena semuanya masuk ke platform. Jadi kami mencoba membantu uh, proses menjadi semakin uh, seamless, uh, employee menjadi engaged, fungsi uh, trust-nya akan muncul. Misalnya ini Bapak tanya mengenai uh, hak cuti saya atau uh, salary saya kenapa cuma sekian, itu sudah ada. Bapak bisa lihat di ESS yang sebelah kanan, Compensation Benefit uh, Self uh, uh, Support, itu ada chatbot, jadi uh, semacam uh, robotics menggunakan AI. Jadi kita akan bisa langsung mendapatkan real-time response, 24 jam, 7 days. Itu yang kadang-kadang HR nggak bisa melakukan, tapi teknologi bisa membantu kita. Oke, lanjut. Nah ini tadi dibahas bagaimana terus setelah pasca COVID gitu. Kita akan lanjut bahwa karena dengan digital dan teknologi tadi membantu kami. Mulai dari rekrutmen, learning, sampai employee experience yang tadi baru saya jelasin. Misalnya kalau di rekrutmen, kita bisa tembus kalau misalnya saya cari CFO yang backgroundnya private equity atau CFO investment, maka saya akan masuk ke Glassdoor, global Glassdoor, kemudian di situ akan dapat misalnya 10.000 CV CFO yang backgroundnya investment. Nah dari situ dilakukan seleksi otomatis oleh uh, engine uh, ada AI-nya sehingga nantinya proses rekrutmen menjadi uh, uh, sangat cepat dan responsif. Otomatis bagi HR maka tim saya tidak perlu datang ke kantor sehingga efisiensi office space, productivity, uh, leadership cost itu bisa tercapai. Demikian juga learning yang tadi saya ceritain. Di situ ada build readiness sampai build reinforcement. Kita bisa masuk akses seluruh university global karena kita ada uh, 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 berkolaborasi dengan EDX. Bagi teman-teman yang belum kenal EDX bisa Google search. Kemudian di situ ada ada free online, ada ada yang bayar mulai dari 200 ribu sampai puluhan juta tergantung uh, kita ambil uh, micro master atau hanya certified. Nah, itu juga kita bekalin teman-teman untuk bisa melakukan super job. Bisa handle semua job pasca COVID karena kita mau survive. Kemudian yang terakhir ada employee experience. Jadi employee experience ini karyawan merasa happy dan tidak hasil karena mereka harus tetap dijaga motivasinya. Yaitu able to access everything in 
one single uh, mobile device. Jadi di situ Bapak lihat ada online learning, ada employee self service, ada offboarding onboarding, ada aplikan tracking, ya macam-macam uh, di, di di smartphone. Oke, okay, lanjut. Oke, okay, saya akan percepat. Jadi uh, di di robotics juga begitu. Robotics ini saya mulai kejar di kalau kalau tidak salah di pertengahan 2019. Jadi sampai hari ini kita masih kejar robotics untuk mencegah error, kemudian improve employee moral. Ya tadi sudah dibahas 24 jam 7 days, kemudian konsisten di dalam memberikan apa itu tugas-tugas yang bersifat harian, repetitif, ya kan? Oke, okay. lanjut. Ini adalah contoh slide saya terakhir. Contoh penerapan teknologi. Jadi ada war room. Kita real time. Kita bisa tahu proses. Ada safety accident atau ada ledging atau ada gaps atau ada accident di lapangan langsung ketahuan. Kemudian menggunakan radar, juga drone, single identity, single identity, SID dan bits. Jadi semua data masuk di dalam single platform baik data people, data bisnis, data finance, jadi satu kesatuan. Nah itu face shield, jadi karena COVID ini kita juga siapin, dan ini kreasi dari anak-anak bangsa, kita ciptain sendiri, kita bikin, dan kita perbanyak. Dan Kementerian ESDM juga sudah ada request, jadi ini sangat bagus untuk bisa disebarkan. Kemudian ada smart smart watch kayak wearables, jadi itu untuk safety device, bisa ngecek kita kurang tidur nggak misalnya. Kemudian kita ada diabetes enggak, kita uh, apa itu uh, ada masalah jantung enggak, kita absen misalnya, kita lupa absen atau kita ada di mana, itu ketahuan ada geotagging uh, teknologi. Oke. Okay. Ya, yeah. jadi itu slide saya terakhir. In summary, sebetulnya diharapkan tadi saya uh, bahwa selain kita uh, balik untuk quick recovery, 